。呃，大家好，我小丁。呃，咱小月呢，现在就是狗狗越来越多了嘛。今天呢，想着去把它们啊，就是给绝育一下。呃，因为咱开始啊，弄这个笼子，呃，格子哈，一个一个，一个一个格起来，也是想着就是。呃，把它们都给分开放着嘛，分开放着。但是现在呢，因为狗狗越来越多，它出现的问题就是它们打架，就是性格的话容易暴怒一点。所以说就是这段时间嘛，都想着是给它们做绝育，做绝育去啊。但是因为确实这个花费嘛，确实挺大，一直就是没有下定决心。呃，这两天呢也是和那个宠物医院的医生啊确定了一下，然后今天呢他们就要过来嘛，然后。想着去把狗狗们都给绝育一下，一方面的话是能够保证他们就是能够安全的在咱小院啊，在这边生活，以后的话打架这些的话就是能够避免一些，呃，还有其他的一些问题啊都能够避免。呃，过会呢就是医生也就过来了嘛，然后今天呢想着把呃咱的咱小院这边的这个公狗嘛，就是都给绝育一下，都给他们处理一下，这样弄一下哈。来，新手，咱这个现在这边吧，环境来说的话，我也感觉就是有点，就是不太好嘛，就是能做到全部都就是疏忽不干的这个情况。如果说你环境不太好，我们只能说尽量让你做到就行了。因为你这环境限制，我们没有这个物品知识。不过对于一个大型狗场来说，呃，我们找好虚构物品，其实还是可以的。就相对来说，啊，相对来说就是现在咱这个，就比如咱现在所在的环境。对于咱小院这个狗狗做完手术，是没什么影响。这个影响一般不大，我们只要有这个经验，像这样手术，我们做做了，在其他狗场也做过。这手术看下来，啊，感染率其实还好，因为这种是一个小球，我这时候比较小，啊，这个感染率比较低。但是呢，即使这样的情况下，环境不太好，我们让这个虚构病菌做的，做的，尽量是做最好。那做完手术后，就是我需要就是怎么去？最起码的话，你做完手术的话，四个小时是要定时进食。四个小时。对，四个小时之后呢，才能吃东西。然后明天就上火箭回家的，这些我们放着做。现在还有。如果说有一些时间不要做，要我呃，说时间不要做了，就中午的话，啊，可以考虑给他一点止血药啊，止血药。对。但这个其实一般比较少。嗯。呃，其他的还有。其他没有什么，这个手术我们其实比较清楚，做的比较准啊。可能我们一年做个三千亿。那有，我就怕你们这个咱这边环境不太好嘛，我就怕你们确实是不太好。对，这个时候毕竟和我们手术有关系，我们手术都是充优的。对对对，那有，这个百万级的手术，这个是没办法比的。但是我们只能说，呃，我们不是说每一个狗必须要给它做到这种环境，因为有些时候我们边界限制，是吧？我尽量都做到最好。行，那咱现在就是。你比如说，咱弄的这个就行了，咱弄还可以，反正做做做做手术还可以。啊，没问题，我们只追求一个相对的感觉。行行行，那行，那咱现在弄，现在好，现在准备手术，行吗？好好，那我去把狗狗带过来。好的好的好。你是第一个抗拒。见我，见面无表情，心里难过，所以当你无可落泪的。嗯嗯，其实吧，两五。三三三，三三三三三三，我给他放了。好，给你，都吃了，好吃。这屁股怎么？我要去看的最远的地方。和你首次的了梦想，想从来没有试过往受过伤，还相信咖啡就有天空那样。我要再看它最远的地方，披一道曙光再见吧。被迫过过伤，还相信咖啡就有天空那样。我要再看的最远的地方，披第一道曙光再见吧。被剥过太冷的雨滴和雪花，将吹向遥暖的像太阳。有时候觉得我们很不一样。
，你能看见我看不到的地方。有时候又觉得我们很像，都爱扬起头不听命的话。好了吧，好了吧，康飞啊，好了吧，啊，没事吧？哎，等等，我看了一下这个小狗啊，给你们其他小狗做个体检。像这只小狗的话，它就有髌骨脱位，有个二到三级的髌骨脱位。我现在可以把它髌骨完全推上外放啊，推进三级。这个可能要需要一个手术修正。后期的话，如果不做手术修正，长时间的话可能会导致腿部的畸形，而且长时间的话可能也可能导致一个滑手机的磨损，包括它十人带的损伤，这都有可能。这肯定是要做手术后期修正的。这条腿还是比较严重的。他这个腿的话，他、嗯、之前是带不来流浪狗嘛，他是带不来之后，他、嗯、跑步就是跑起来的时候挨腿一跳一跳的，哎、跳一下跳一下兔子跳，哎、啊、一跳一跳。如果家里边的小狗发现有兔子跳的情况，还是要带到医院检查。嗯，看这只小狗的话，它就是有典型的髌骨脱位啊，对，相对来说也是比较严重的，达到了二到三级啊。好了，过来，别护士啊，过来过来过来，上车吧，小偷。每个早晨七点半就自然醒。风铃响起，又是一天，云很轻。大家我要讲，刚才呢，咱去快递的时候又拉回来一车狗粮啊，就送咱狗粮，吃一段时间吧。先这样吧，先就下来，下来咱这现在就给狗狗做饭啊，给大家看一看。满是善意，这是最平凡的一天啊！你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂。只有晚风轻拂着脸颊。日落之前，斜阳融在小河里。逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你。见面有聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里。微微酒意，阵阵欢歌笑语，从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家。就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。
。这是最完美的一天呐、啊，你也想要吗？生活可以不那么复杂，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。总有一天，我们会找到他。每个早晨七点半就自然醒，风铃响起又是一天，云很轻，晒好的衣服味道很安静，一切都是柔软又宁静。每个路口花都开在阳光里，小店门前传来好听的恋曲，不用太久就能走到目的地，人来人往里满是善意。这是最平凡的一天啊，你也想念吗？不追不赶，慢慢走回家，就这样虚度着年华，没牵挂，只有晚风轻拂着脸颊。吃得好啊！日落之前，斜阳融在小河里，逛了黄昏市场，收获很满意。朋友打来电话，说他在等你。见面又聊不完的话题。餐桌摆在开满花的院子里。刚我要钓。刚才呢，咱给大家一直看到的是咱给狗狗做饭啊，还有就是打扫卫生啊、清理卫生这样的一系列的一个过程啊。今天呢，也是，咱不是拉来了一车狗粮，也是大家给咱投喂的嘛。呃，狗粮也有狗粮了，就想着就是给狗狗啊，就是多吃点啊，多吃点好的。然后现在是这样的一个情况，大家都能看到了啊。嗯，吃的是呃狗粮，还有肉，肉是咱刚才剁的这个，刚才剁的鸭屁股啊，就是呃鸭架这些的，呃玉面放的比较少，今天玉面放的就比较少了，这、啊、个、就是咱们一个搭配，这样的一个状况，反正也很好，感觉的话也很好啊，现在就是吃的话没什么问题，咱也吃，也是感谢大家，感谢最后来说感谢大家给咱。狗们啊，就是图些粮食啊，能够让他们吃饱饭，能够让他们在咱小店一个活下去的一个希望的啊，那也是感谢大家。还是上了。就这样虚度着年华，没牵挂。只有晚风轻拂着脸颊，总有一天我们会找到他。这人家康乐专心吃饭啊。他吃不饱，人家胖了。今天他肚子胖了。